അടുത്തതായി സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ലാസ്റ്റ് ടു ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംബയോസിസ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എൻവയൺമെൻറ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് പേരുപോലെ തന്നെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകളെ അസസ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഈ ഐ എ ദറ്റ് ഈസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ടൂൾ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ എൻവയൺമെൻ്റൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ബിഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ എൻവയൺമെൻ്റിലും എക്കണോമിക്കലും അതേപോലെ സോഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകളെ പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ മെത്തേഡ്സ് ടു മിനിമൈസ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ലൈൻ പ്രോജക്ട്സ് ടു മീറ്റ് ദ ലോക്കൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ എയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എയിംസ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് അറ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഏത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകളെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എയിം അതിനുവേണ്ടി ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ്ങിലും മെത്തേഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഔട്ട് ലൈൻ പ്രോജക്റ്റിന് ഔട്ട് ലൈൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റെ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊമോട്ട് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഗ്രോത്ത് ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടേം ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ടു റെൻഡർ ഡീറ്റെയിൽ ഓൺ ദ എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അനാലിസ് ചെയ്യുക ടു പ്രഡിക്റ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ എക്കോളജിക്കൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലും അതുപോലെ എക്കോളജിക്കലും സോഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകളെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെജിറ്റി ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നിയമാനുസൃതമായ ഓപ്ഷനുകളെ പറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നുള്ള മെഷേഴ്സുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇ ഐ എയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇ ഐ എ ലിങ്ക്സ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സേഫ് for the environment and last for the long time ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്തത് മോശമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വരും വരായികൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ലോങ് ടേം ലോങ് ടൈം സെക്കൻഡ് വൺ ഇ ഐ എ എസ് a low cost way to get rid of get rid of or lessen the bad effect of the development of the project if a project la inna inna prashnangal undu nu analyze cheythu kazhinju kinnal cheyanulla oru low cost method aanu angane cheythu kazhinju kinnal adinde effect gal namukku endiyam korakkan pattum ea allows decision makers to examine the environmental impact of the development activities long before the project is implemented project implement cheyyanadinu munbu thane decision makers n endiyan pattum adinde impact gal environmental impact gal analyze cheyan pattum ea encourages the use of mitigation method in the development plan development plan le endengil mitigation method gal venengil namukku cheyan pattum allengil ad encourage cheyyu also ea make sure that the plan for development is good for the environment and does not go beyond what ecosystem can handle appo or ecosystem thine handle cheyan pattuna reethigalilulla plan gulu mathra irikkum ea provide cheyyunnathu next topic industrial ecology and industrial symbiosis idu orumichu varuna or topic aanu industrial ecology and symbiosis first industrial ecology Industrial ecology is the study of flow of materials and energy in industrial and consumer activities, the effect of this flow on the environment, and the influences of the economic,
അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എന്തിനെയൊക്കെ പറ്റി കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എനർജി ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അടുത്ത എന്താണ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോസ് ഓൺ ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓൺ എക്കോണമിക് എക്കോണമിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്കോണമിയിൽ മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്കലും സോഷ്യലും ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ലോക്കൽ റീജിയണൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ലെവൽസ് എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോണമി ഇസ് എ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബേസ്ഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ എ സസ്റ്റൈനബിൾ ബേസിസ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മിനിമൈസിങ് എനർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിയുടെയും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ യൂസേജ് കുറയ്ക്കുക കെപ്പാസ് കേപ്പബിൾ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ അത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് പീപ്പിൾസിന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു മിനിമൈസിങ് ദ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റി ടു ലെവൽ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ക്യാൻ സസ്റ്റെയിൻ ഒരു നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള എക്കോളജി എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഒരു എക്കോണമിക് വയബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം റീയൂസിനും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് തന്നെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് വേസ്റ്റ് എല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെസ് റിസോഴ്സസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെസ് ലെസ് റിസോഴ്സസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീസൈ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് പ്രൊഡ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കൺസ്യൂം ചെയ്തു റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അപ്പം വരുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പിന്നെയും നമ്മളുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീം ബയോസിസ് എന്ന് പറയുക അതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സബ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി so industrial symbiosis is the process by which waste or by product of the industry of an industry or industrial process become the raw material for the other ore industry da waste o allengil by product o allengil adinde process o endu ya adutha industry da raw material ay maarunna oru avastha adiniyana industrial symbiosis nu parayum application for this concept allows material to be used in more sustainable way and contribute to the creation of circular economy nammal circular economy la padichathu pole thanne nammalde waste materials il ninnu waste materials allengil by product pudhiya industry adutha industry la raw material aayittu koduthu again pudhiya products la develop cheyunu appo namukku raw material inde consumption korakkan pattum idu first coin cheyad allengil first origin cheyadathu in 1989 la aanu കലൻബോഗിലാണ് കലൻബോഗിലാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദ ഡെൻമാർക്കിലുള്ള കലൻബോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഏരിയയിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് എനർജി വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും എനർജിയുടെയും വാട്ടറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് കലൻബോഗ് സിറ്റി ഇൻ ഡെൻമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതാണ് ആ കലൻബോഗ് സിറ്റി യുടെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സർവീസ് ബിസിനസ് സീക്കിംഗ് എൻഹാൻസ്ഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് റ
ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷ് ഫാംസിലും വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റീം അടുത്തൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമുക്ക് നെയ്ബറിങ് ഫാംസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റിഫൈനറിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൾഫർ അടുത്ത ആസിഡ് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് അടുത്ത ഗ്രീൻ ഹൗസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംബയോസിസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്നിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ വേസ്റ്റ് അടുത്തതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയലുമായി മാറുകയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ടോപ്പിക്സിൽ വരുന്നത് താങ്ക് യു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കണേ